Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Guri, falando diretamente dos estudos da Bertac em Curitiba. E hoje nós vamos trazer duas pistolas que vão cair, né? Acredito a gente que vai cair muito no clamor popular, porque são duas armas que têm o seu grande valor e tem uma pegada que boa parte do jogador de assault que começa tem uma quedinha, que são as Glocks. Essas Glocks, né, apesar do nome remeter a outra marca, essas duas armas são da Rossi. Sim, da Rossi. A mesma fabricante das Neptune, as mesmas fabricantes da linha Red Wings e da Black Devils. Então a gente não espera nada menos do que uma arma muito boa e muito resistente na sua construção e um pós-venda maravilhoso da Rossi. Beleza? Então, essas armas têm suas características, a gente vai falar delas durante o vídeo, mas antes da gente começar a falar, eu tenho que trazer isso aqui, porque veio um passarinho, passou aqui voando e ele me falou o seguinte, olha, você não está inscrito no canal da Bertac, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, vai lá no Instagram, cara, acessa o Instagram, Bertac BR, todos os dias tem ofertas, todos os dias tem promoções, então você pode ir lá e ver esse mês, Todo mês tem uma promoção grande, diferente, então você não pode estar perdendo porque simplesmente não está seguindo o canal ou não está seguindo o Instagram, que é coisa tão simples hoje e bem barata, de graça, não custa nada. Vai lá, eu te espero. Enquanto você vai lá, puxa a vinheta. Essas armas... Né? Vamos começar por, pelo modelo mais conhecido. Essa é a R17. A R17, né, pra, por questões contratuais, não G17, é uma pistola 9mm semi-automática da Glock. Tá? Então, essa arma, tirando o Magazine, ela tem uma feature diferente. Né? Tirando a ponteira que é pra, padrão da Black Devils e da, da Red Wings, essa arma ela também é híbrida, ou seja, esse magazine que vem com ela é de Green Gas. Então eu vou utilizar Green Gas. Mas eu também posso comprar o magazine dela que vai usar CO2, essas cápsulas aqui pequenininhas. Qual que é a diferença entre um e outro? Esse gás aqui, para ambientes como onde está hoje, que está meio quente, então 20, 30 graus, o Green Gas, ele funciona muito bem. Mas, por exemplo, nesse ano passado, onde Curitiba esfriou pra caramba, tipo questão de 3, 4, 5 graus, o Green Gas já não funciona tão bem. Mas o CO2 entra com seu valor porque ele já tem maior pressão, ele consegue guardar mais energia dentro de uma cápsula do que nessa, nessa, uh, nessa garrafa inteira de Green Gas aqui. Apesar de que um e o outro, o termo de volumes é diferente, né? Em termo de peso também, mas a energia concentrada ali também é muito forte. Então eu consigo fazer essa arma funcionar, inclusive em baixas temperaturas. Então para você que mora em locais onde existe o um período de muito frio, essa arma pode ser a sua salvação para você não ter que ir para uma pistola elétrica. E sim, o acabamento dela é da geração 4, que é essa pegada com esse stippling, é né, diferente da, do modelo da terceira geração, né, ele já é um pouco mais angular, já tem algumas coisas diferentes, então não tem como classificar ele como Gen 4, mas também não posso categorizar ele como Gen 3. Fica alguma coisa ali intermediária, puxou de um, puxou de outro, então a Ross traz esse modelo diferente para a gente. Tá? Esse aqui é modelo semi-automático, então toda vez que der o disparo, ele vai ciclar, vai fechar, e eu vou disparar e tudo vai acontecer novamente. É isso e eu disparo, tá? Ela já vem com esse protetorzinho aqui, filme, se você tá vendo pela câmera, pelo vídeo, que ela tá brilhando aqui, ela vem com um papel filme aqui, alguma coisa, um autocolante, para proteger essa parte de cima, que é a parte onde a Glock mais arranha, justamente quando a gente faz esse tipo de movimento, né? Tanto para verificar, carregar, alguma coisa do gênero, ele já vem com esse papel. Se você é uma pessoa que tem esse toque e não consegue ver esse papel, arranca, é facinho. Se você é que nem eu, eu deixo até... passo um ano, dois anos, três anos, só para dizer que ainda está novo. Eu gosto desse tipo de coisa. As miras delas são um padrão clássico, então eu tenho aqui esse quadrado branco com um pontozinho branco, não é da, de outra marca que é verde, né? ela é branca. Então para quem gosta desse apelo mais clássico, mais original Glock, ela já entra 
nessa categoria. O acabamento desse slide aqui é uma coisa assim fenomenal, ele, para, ele me remete muito a um Ceracote. Então ele já é, tem essa, é, essa textura, eu não, não consigo identificar como que ela seria, é uma textura que parece um polímero, mas na verdade isso aqui é metal, até porque ela é uma arma híbrida. Né? Eu tenho roscas na ponta dela, né? o cano também é metal, então eu tenho roscas, aqui eu tenho uma rosca 11mm rosca direita normal, que o que me dá acesso para eu conseguir colocar um trecho, alguma coisa do gênero, ou até mesmo trocar essa ponta que é um pouco grande para uma ponta um pouco menor, tá? E ao mesmo tempo eu tenho por fora esse protetorzinho de rosca, caso eu queira colocar um silenciador ou um tracer de rosca 14mm, rosca esquerda. Então tome muito cuidado quando vocês apertarem um, porque o simples fato de apertar um, solta o outro. Então você tem que segurar embaixo para poder apertar um, porque senão você acaba rosqueando um e desrosqueando o outro, rosqueando um e desrosqueando o outro, então isso é um pouquinho chato. O magazine dela é padrão, não tem muita coisa diferente, não tem marcações originais, não tem marcações da roça, é um magazine padrão. Ele é compatível com boa parte dos magazines hoje disponíveis no mercado, Double Bell, Arm, WE, então se você utilizar esses magazines nessa pistola, vai funcionar sem problema algum. A ciclagem dela é rápida, então eu vou fazer aqui alguns disparos, tá? Tá em seco, não tem munição, tô disparando para um lugar seguro, então não tem risco nenhum. Então imagina que eu vou disparar, aqui tô segurando o slide catch aqui justamente para ele não parar, então eu vou dar um tiro para cá e vou dar uma sequência de tiro um pouco mais rápida para vocês entenderem a sequência que dá para fazer nela em disparo rápido, né? Então aqui... Hoje está um dia razoavelmente quente, 25 graus, então dependendo da temperatura que você tiver, ele pode ser a ciclagem um pouco mais lenta, um pouco mais fraca, se tiver mais frio ou se tiver mais quente ela pode estar tá um pouco mais rápida, um pouco mais forte, tá bom? Dentro do pacote existem algumas, algumas peças, tá? Vendendo da caixa, também para essa questão de manutenção dela e a troca para o híbrido, é né? você ir para o CO2. Então aqui eu tenho algumas peças de vedação, caso precise, que é muito importante porque nos no sistemas Glox acaba tendo vazamento normal. E um nuzzle sobre essa lente, porque esse nuzzle é específico dela. Então você não pode simplesmente perder o nuzzle e achar ou quebrar ele e encontrar um que não seja o original. Então já fica essa dica que as, a, os nuzzles da Rossi são diferentes. Né? Pode encaixar com outro, mas nunca fica 100%. Bom, agora falando da irmã dela, esse modelo aqui. Esse daqui é a R18. Qual que é a diferença dela? Em termos de lower, não há diferença alguma vai ter no slide, no ferrulho. Eu tenho aqui um compensador, né? esse compensador aqui ficou aberto justamente por conta da feature do full alto que a gente aciona por aqui na chavinha e o slide mais aliviado justamente pela questão do peso. Né? Como a gente está falando de uma arma que seria de fogo, ela tem que ter ciclar essa aqui um pouco mais rápido, eu preciso de um compensador para que eu não consiga perder, né? eu consiga manter o disparo onde eu quero. E um pouco mais leve também para esse, esse recuo não ser tão forte a ponto de eu ir perdendo a, a linha que eu estou disparando. Nela, em termos de <coughs> acabamento, é exatamente igual ao da R17. Tá? Não vai mudar muita coisa, eu tenho a mesma mesmo ponteira, mesmo corpo, mesma puxada de gatilho, tudo igual. Mas não se engane, por conta do full alto, né, eu tenho peças aqui que são diferentes. Então, eu tenho aqui a caixa do gatilho, que já vem lubrificada assim, de fábrica, diferente da R17. Então, eu não posso simplesmente pegar um nozo de R17 e colocar no da R18, ou vice-versa, porque são armas que não têm esse mecanismo compatível. Apesar de similares, não tem. Para recolocar, é muito simples, só colocar aqui de volta, puxar e pronto. Tá? Esse magazine também foi... Também está cheio, da mesma forma da R17, os magazines são intercambiáveis, então se eu pegar o da R17, por exemplo, e colocar na R18, der o golpe, para aberto, normal, vamos dar um tiro aqui no semi, ela funciona da mesma forma. E um tiro sequencial, mesma forma. Agora vem a parte legal, que é o full alto. 
e aí, consequentemente, o gás acaba. Mas se a gente pegar outro magazine cheio e disparar, mesma coisa. É realmente uma arma para brincar, é uma delícia. Justamente esse full alto é muito legal, você vem, dispara, dá uma rajadona contra os seus amigos que já estão do outro lado bolado com você porque você está dando um tiro no full alto. Mas é uma arma muito divertida e como ela já é feita pela roça, a gente espera que ela seja muito bem resistente, igual as Red Wings, igual a Black Devil, que são armas também muito boas e muito, muito versáteis. O fato de eu conseguir trocar ela para o CO2 já me dá um, uma vantagem, que é justamente eu colocar um magazine de CO2, esse aqui é de Green Gas, então você vê que ele varia conforme quanto tempo eu seguro o gatilho. Por quê? Porque o gás vai acabando, o gás já tá, vai esvaziando, ele vai ficando gelado, então isso vai alterando a cadência do tiro. O que no magazine de CO2 isso não acontece, então eu posso simplesmente vir e colocar o CO2 numa arma dessa com full alto e ele durar mais tempo. É, inclusive uma arma que já é preparada e que suporta o CO2, você também já consegue incorporar ela para o HPA. Dependendo da pressão que você utilizar, ela vai durar bastante, né? mas se você começar a abusar um pouco da pressão, é bem provável que ela vá precisar de alguns reparos com mais frequência, né? isso a gente fala de qualquer outra pistola. Mas simplesmente do fato dela já aguentar o CO2, que é uma pressão bem mais alta do que o Green Gaze, a gente já imagina que essa... Eita! Mas, a, se tratando de uma arma que já suporta o CO2, que a pressão é bem mais alta do que o Green Gas, bem provável de que ela tenha uma peculiaridade, ela tenha uma resistência, ela tenha peças mais reforçadas que vão aguentar bem melhor o HPA do que outras marcas, do que armas de entrada. O valor dela não é alto, então a gente está falando de um ótimo custo-benefício para quem está começando agora. Então se você está começando e precisa de um fuzil ou um, e uma pistola, ou um, só uma pistola e sem precisar do fuzil, e precisar de uma arma que seja do padrão Glock ou do padrão 1911 ou uma High Kappa, a Rossi tem disponível esses modelos. Então se você prefere um modelo mais simples, semi-automático, R17, fácil em mãos ou se você quer um pouco mais de diversão e quer ter é, essa opção de ter um modo rajada R18 tá essas armas são bem resistentes como eu falei esse modelo aqui se você colocar um tracer utilizar bolinhas tracer um magazine de CO2 cara essa arma para um noturno ficaria maravilhosa então vamos fazer alguns testes com ela disparando lá fora e num minuto num, num estalar de dedos a gente vai e já tá tudo montado lá no passe de mágica, beleza? Então, vamos lá. Bom, o alvo tá à distância de uns 15 metros, não tá muito distante, então uma pistola aqui. Vamos começar com a R17, como eu falei antes, um tiro, um tiro, um tiro, cinco no meio, e depois a gente dispara até finalizar ela aberta. A temperatura aqui fora tá um pouco quente, já tá chegando aos 26, 27 graus, a pistola já tá no sol, já tem um tempinho, e o alvo agora tá movimentando para dificultar a minha vida. Mas vamos lá, bolinha de 20, padrão. Vamos lá. Agora vamos para G18. Uou! Caraca! Em termos de alcance, a gente está falando de uma pistola. Uma pistola 
que não é uma arma de alcance fenomenal, é uma arma de close combat, né? Então não posso esperar que ela vai alcançar seus 50 metros, mas para o desempenho dela com a bolinha de 20 na temperatura que a gente está hoje, cheio com guingués, a precisão dela é excelente, o alcance dela é excelente. Então eu consigo disparar, manter o meu fogo, suprimir uma pessoa ou até mesmo eliminar ela, ficar marcando pontos que eu não vou ter problemas. O alcance aqui muito bom, o FPS dela também é decente para a pistola, então eu não vou ter problemas nenhum de chegar num campo e sem impedir de jogar porque o FPS está muito alto. Então eu consigo jogar tranquilamente com Green Gas. Se eu for para o CO2, aí eu já tenho um aumento no, no FPS, mas nada que eu não consiga contornar ou nada que vai extrapolar o limite do, operacional dos campos. E a pistola que, como não é tão forte assim, não vai acabar machucando ninguém, mas o alcance dela é o que importa, é a precisão, é o que importa. Então hoje a gente tem esse modelo disponível, a R18 e a R17. O Full Alto sem palavras, uma parada muito legal para quem gosta, para quem curte, quem quer diversão, é ela. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, coloque aqui nos comentários qual você pegaria, a R17, a R18 ou as duas? Já imaginou jogar com duas R18 no foto, disparando os outros aqui? Que legal, né? Bacana. Então, bota aqui nos comentários, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho que sempre tem novidade, tem muita coisa bacana vindo por aí, beleza? Eu sou o Guri, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou!